చైనా మనం ఇంట్లో వాడుకునే పది వస్తువుల్లో ఏడు చైనావే ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ చైనా చైనా వారు చేసే ఏ విషయమైనా కొంచెం వింతగానే ఉంటది వారు తలుచుకుంటే రేగు పండంతా ఫోన్ ని తయారు చేయగలరు అలాగే టూత్ పిక్ తో దాన్ని ఆపరేట్ కూడా చేయగలరు ఇక వారి తిండి విషయాలకు వస్తే చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఫ్రాన్స్ తప్పించి భూమి మీద తిరిగే ఏ జంతువునైనా వాళ్ళు అవలీలగా కూర వండుకొని తినేస్తారు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు యొక్క ప్యూర్ డూప్లికేట్ చైనాలోనే తయారవుతుంది యాపిల్ ఫోన్ నుండి రోల్స్ రాయిస్ కార్ దాకా అన్ని కాపీ కొట్టి మార్కెట్ లోకి విచ్చలవిడిగా వదిలేస్తూ ఉంటారు ఈ చైనా వాళ్ళు మరి చైనా గురించి మీకు తెలియని కొన్ని భయంకరమైన నిజాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం చైనాలోని అతిపెద్ద హోవర్స్ డ్యామ్ మన భూమిపై ఉన్న అన్ని ఇంజనీరింగ్ అద్భుతాలను వెనక్కి నెట్టి మొదటి స్థానంలో ఉంది మైండ్ బ్లోయింగ్ అనే టైటిల్ కరెక్ట్ గా ఈ డ్యామ్ కే పెట్టాలేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకో తెలిస్తే మీరు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు ఈ డ్యామ్ ఎంత పెద్దగా నిర్మించారంటే ఈ డ్యామ్ కారణంగా సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే మన భూమి స్పీడే తగ్గిపోయింది అవును మీరు వినేది అక్షరాల నిజం వీరు కట్టిన ఈ డ్యామ్ కారణంగా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చేంజ్ అయ్యి మన ఎర్త్ స్లో అయిపోయింది దీని కారణంగా భూమి పైన గంటలు ఉన్న రోజు జీరో మిల్లీ సెకండ్స్ పెరిగింది ఈ జీరో మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే తక్కువ అనుకున్న మొత్తం ప్లానెట్ నే స్లో చేయడాన్ని చూసి ప్రపంచంలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలందరూ తల పట్టుకుంటున్నారు ఈ డ్యామ్ ఎంత ఉంటుందంటే మొత్తం బహరేన్ దేశం మొత్తం కలిపితే ఎంత ఉంటుందో ఈ డ్యామ్ అంత ఉంటుంది చైనాలో ముప్పై మిలియన్ల మంది ఈ రోజుకి గుహల్లో జీవిస్తున్నారు అంటే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ జనాభా మొత్తం కలిపితే ఎంత మంది ఉంటారో అంత మంది ఈ రోజుకి చైనాలో గుహల్లో జీవిస్తున్నారు వీరికి వీరి తాతల కాలం నుండి ఈ గుహలు వారసత్వంగా వస్తున్నాయి అంతేకాదు ఇక్కడ గుహలు అద్దె కూడా ఇవ్వబడతాయట ఆ అద్దె నెలకి పదిహేను వందల నుండి రెండు వేల రూపాయల వరకు ఉంటుందట చాలా మంది బీజింగ్ నగరంలోని పొల్యూషన్ ని తట్టుకోలేక ఈ గుహల్లోకి అద్దెకు వస్తున్నారట బీజింగ్ నగరంలో పొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే బీజింగ్ నగరంలో గనక మీరు ఒక్క రోజు ఉంటే ఇరవై ఒక్క సిగరెట్లు తాగినంత సమానంగా ఉంటుంది చైనా ఆర్మీలో అధికారికంగా పదివేల పావురాలతో ఆర్మీలో ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగం ఉందట ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఈ దేశంలో భద్రతా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దేశంలో ఉన్న అన్ని ఆర్మీ క్యాంప్స్ కి సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి ఈ పౌరాల్ని ఉపయోగిస్తారట చైనాలోని చిమ్జియాంగ్ అనే ప్రాంతంలో చలికాలంలో ఉదయం పది దాటిన తర్వాతే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడట అదే సమ్మర్ లో అయితే అర్ధరాత్రి పన్నెండు దాటాక సూర్యుడు అస్తమిస్తాడట ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు హాస్పిటల్స్ ఆఫీసులు ఒకటేంటి అన్నింట చాలా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుందట రెండు వేల ఏడు వరకు చైనాలో ఒక వింత రూల్ ఉండేది వచ్చే జన్మలో కూడా ఈ దేశంలోనే పుట్టాలంటే వారు ముందు ే అఫీషియల్ గా పర్మిషన్ తీసుకోవాలట దీనికి రకరకాల ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేయడం లాంటివి ఉంటాయట ఇవన్నీ కొన్ని మతపరమైన నమ్మకాల కారణంగా ఉండేవి మామూలుగా అయితే బుక్స్ రేట్లు అనేవి అవి రాసిన రచయితను బట్టి సబ్జెక్ట్ ని బట్టి ఆ రచయిత యొక్క పాపులారిటీని బట్టి ఉంటాయి కానీ ఈ చైనాలోని షాంఘై ఏరియాలో బుక్స్ ని వెయిట్ ప్రకారం కాటా వేసి అమ్ముతారట అది ఎంత పెద్ద రచయిత రాసినా అలానే కేజీ లెక్క అమ్ముతారట చైనాలో సినిమాలో జంతువుల్ని మాట్లాడడాన్ని బ్యాన్ చేశారు అంతేకాదు బ్రాడ్ పిట్ నడిచిన ఏ సినిమాని కూడా చైనాలో రిలీజ్ చేయనివ్వరట చైనాలో ఒక అతను కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడుతూ హాస్పిటల్ లో రోజు డయాలసిస్ కి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేక అక్కడే సొంతంగా ఒక చిన్న డయాలసిస్ మిషన్ ని తయారు చేసుకున్నాడట అలా ఆ మిషన్ ఉపయోగించి అతను పదమూడు సంవత్సరాల వరకు బతికాడట రెండు వేల ఆరు లో చైనాలో ముగ్గురికి రేబీస్ వ్యాధి సోకడంతో ఆ దేశంలో యాభై వేల కుక్కల్ని కొట్టి చంపేశారట కొట్టి చంపేస్తే పర్వాలేదు కానీ చచ్చిపోయాక వీరు వండుకొని తినేస్తారు అదే ప్రాబ్లం ఎల్గోక్ డాట్ కామ్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా అదేనండి మన గూగుల్ ని తిరిగేసి చదివితే ఎల్గోక్ ఈ ఎల్గోక్ కి చైనాలో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఏది సెర్చ్ చేసినా సర్చ్ టర్మ్స్ అన్ని రివర్స్ లో కనబడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ వారు చైనా సర్చ్ ఫిల్టర్స్ కి దొరకకుండా సీక్రెట్ గా గూగుల్ ని వాడుకుంటున్నారు చైనా దేశంలో ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ అనేవి బ్యాన్ చేసేసారు చూసారు కదా చైనా దేశం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ